home and hello everyone. Welcome to the most awesome chemistry show in Malaysia. I'm Chegurina. And I'm Chegur Yasmin. You are now watching Drip Drop, Drop chemistry. chemistry. We drip the knowledge on you. You grab the chemistry drops. Today, in our show, we are going to explore the reactions of group 1 elements in the periodic table with water. So, we are going to watch a talk show called ASAL, also known as Alam Science Awesome Lagi, hosted by Brandon T. Siva. This show explores the field of chemistry, focusing on experiments conducted by top scientists. If you want to know more, stay tuned, sit back and enjoy. Hi semua, saya Brandon T. Siva, pengacara anda. Bertemu kita dalam rancangan ASAL. Apa dia? Ya, Alam Sains Awesome Lagi. Dalam rancangan ini, kami bawakan kepada anda hasil penyelidikan terkini yang dijalankan oleh saintis-saintis tanah air kita. Jadi, pada hari ini, kita ada tetamu khas yang sangat hebat, iaitu Profesor Shane Aflis. Profesor Shane Aflis telah memenangi APC, iaitu Anugerah Penyelidik Cemerlang, di atas penyelidikan beliau mengenai unsur kumpulan satu. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Brandon. Baiklah, Prof. Boleh Prof nyatakan sedikit perihal penyelidikan yang Prof jalankan? Boleh saja, Brandon. Penyelidikan saya adalah mengenai unsur kumpulan satu dalam jadual berkala unsur. Yang mana kita tahu bermula dari atas ialah logam litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Hmm. Tadi Prof ada sebut logam. Unsur kumpulan satu ni logam ke Prof? Ya, betul tu Brandon. Unsur kumpulan satu semuanya logam. Juga dipanggil sebagai logam alkali. Tetapi, walaupun wujud sebagai logam, unsur-unsur ini bersifat lembut, berkutumpatan rendah dan terapung atas air. Logam alkali ini mempunyai permukaan kelabu yang berkilat. Hmm. Apakah perkara yang membuka minat Prof menjalankan kajian terhadap unsur-unsur kumpulan satu ini? Hmm. Kerana sifat fiziknya yang sangat unik kepada saya. Apabila menuruni kumpulan satu, kita dapati jejari atom semakin bertambah. Tetapi, takat lebur dan takat didihnya berkurang pula. Hmm. Macam mana boleh jadi macam tu, Prof? Sebenarnya, mudah saja, Brandon. Apabila menuruni kumpulan satu, saiz atom semakin bertambah. Ini disebabkan pertambahan elektron dan bilangan petala yang diisi dengan elektron. Ini menyebabkan ikatan logam semakin lemah. Maka, semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam itu. Takat didih pun semakin kurang. Hmm. Penerangan yang mantap dari Prof. Tapi kita dengar apa komen orang awam di luar sana. Adakah mereka sedar akan kewujudan unsur kumpulan satu ini? Ayo kita saksikan. Terima kasih kepada rakan saya Brandon yang berada di studio. Saya Khairul Hakimi dari rancangan ASAL ingin menemu ramah dua orang netizen. Apakah yang Encik tahu mengenai unsur kumpulan satu? Oh, perkara tu saya dah lama dah belajar. Ianya, ter, ianya terdiri daripada Li, Na dan K. Unsurnya merupakan logam akali. Sifatnya ialah lembut dan satu lagi permukaan ini yang kelabu berkilat. Itu, itu saja yang saya tahu. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Apa pula pendapat Encik? Setahu saya, apabila menuruni kumpulan satu, saiz atom unsur-unsurnya semakin bertambah. Tapi, takat lebur dan takat didih pula semakin berkurangan. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Encik. Kembali ke studio. Itulah dia komen daripada masyarakat di luar sana yang tahu perkembangan sains terkini. Berbalik kepada perbincangan kita, Prof. Bagaimanakah bentuk ujian yang Prof jalankan ke atas unsur kumpulan satu? Hmm. 
Dia macam ini, Brandon. Unsur kumpulan satu, semuanya ada satu elektron valence sahaja. Semakin kita menuruni kumpulan satu, kedudukan elektron valence ini makin jauh daripada nukleusnya. Jadi, saya menjalankan ujian kereaktifan logam litium, natrium dan kalium apabila bertindak balas dengan air. Izinkan saya memanggil tiga pelajar saya untuk menerangkan hasilnya. Dijemput, Kimi. Alright, what do we have here, Kimi? Hi, Prof. Lithium will react with water producing lithium hydroxide and hydrogen gas. What do you think, Prof? Hmm, it looks like lithium moves slowly and randomly on the surface of the water. But can you tell me about the color? Sure, Prof. Solution produce change phenolphthalein indicator from colorless to pink. That is correct. So, the solution is alkaline. Thank you, Kimi. Thank you, Prof. Next up, Hanif. How about you, Hanif? Can you help me explain? Hi, sir. Sodium will react with water to produce sodium hydroxide and hydrogen gas. Sodium moves quickly and randomly on the surface of water and producing heat in sound. Can you explain furthermore, sir? No problem, Hanif. Sure. The solution produced will also change the phenolphthalein indicator from colorless to pink. Therefore, the solution is alkaline. Thank you, Hanif. Thank you. Next, Pavin. All right. What do you have here? Prof, this is the most exciting reaction you can see today. Potassium reacts with water producing potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium moves rapidly and randomly on water, burning with a lilac flame, producing hissing and a pop sound. Compare this with lithium and sodium, Prof. This is so cool. <laughs> I understand that the vigorous reaction of potassium excites you, Pavin. However, we must tend to the matter. So, the solution produced still changes phenolphthalein indicator from colorless to pink, making it an alkaline solution. Mm -hmm. So, what can we deduce from these three experiments? Sodium, lithium, and potassium have the same chemical properties because they have the same valence electron, which is one. Okay, thank you, Bavin. Thank you. Itulah dia. Hebat betul penyelidikan yang dijalankan oleh Prof. Tahniah di atas kejayaan Prof itu. Thank you, Brandon. Tapi Prof, masa mencemburui kita. Sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Thank you, Brandon. Okey, murid-murid. Faham tak apa yang Prof Shin terangkan dalam wawancara yang dipaparkan tadi? Kita dah tahu bahawa bagaimana unsur kumpulan satu bertindak balas dengan air. Ha, unsur kumpulan satu juga boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam episod Drip Drop Chemistry. Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the most awesome chemistry show in Malaysia. I'm Cikgu Rina. You are watching Drip Drop Chemistry. We drip the knowledge on you, you grab the chemistry drops. Today, we are going to explore the reactions of group 1 elements in the periodic table with oxygen. So, are you ready? Let's watch a talk show hosted by Brandon T. Siva. Hello everyone, I'm Brandon T. Siva, your host. We meet again in ASAL, yes, Alam Science Awesome Lagi. 
Today with us in the studio is a well-known guest. Please welcome the multi-award winner, Chegu Yasmin. She was the first teacher in Malaysia and Southeast Asia to be shortlisted as the top 50 finalists for the Global Teacher Prize back in 2015. Thank you, Brandon. Chegu, I know that Group 1 elements can react with water. Can you explain to us on why the reactivity of the elements differ? Okay, Brandon, why not? Okay, let us look at the diagram of the electron arrangement of the Group 1 elements. Now, we have lithium atom that has an electron arrangement of 2,1, while sodium atom has an electron arrangement of 2,8,1. Meanwhile, we have potassium atom that has an electron arrangement of 2,8,8,1. Now, going down Group 1, the number of shells filled with electrons increases thus making the atomic size increases too. The position of valence electron are further away from the nucleus of the atom. So this causes the forces of attraction between the nucleus and the valence electron to be weaker. So the valence electrons can be easily donated. So Brandon, as we go down the group, the reactivity of group one elements increases. Hmm. Now that's an extensive explanation, Chegu. Thank you. I was informed that, Chegu, you yourself did a research on the reactivity of group 1 elements. That's right. Mm -hmm. Now, viewers out there, Chegu Yasmin's team has done a research on the reactivity of group 1 elements with oxygen. Or we can say burning, eh, Chegu? Yes, definitely. Let's watch the feed. Thank you, Chegu and Brandon. I am Shane. I am Pavin. I am Kimi Nojin. And today, we are going to show you the reactions of lithium, sodium, and potassium with oxygen. Allow me to start off. A small piece of lithium is placed on the deflagrating spoon and burnt. The spoon was then placed in a gas jar filled with oxygen. And as you can see in this video, lithium burns slowly with a red flame. The reaction between lithium and oxygen produces lithium oxide. The next reaction will be explained by my friend, Pavin. Thank you, Shane. What we can see here is a small piece of sodium is burned on a deflagrating spoon. The spoon is then placed in a gas jar filled with oxygen. Look at that. Sodium burns with a yellow-orange flame. The reaction between sodium and oxygen produces sodium oxide. Kimi, yours the best lah. Come on, Pavin. We have done this so many times together. Hi, everyone. A potassium placed in the deflagrating spoon and burnt. Deflagrating spoon was placed inside a gas jar filled with oxygen. Wow, look at that. The potassium burns brightly with a lilac flame. The reaction between potassium and oxygen produce potassium oxide. Now, that's chemistry! Thank you, Kimi and Pavin. Well, there you go. Lithium, sodium and potassium reacts with oxygen, producing multicolored flames. Hmm, Chegu, how about testing the products for its alkaline properties? Oh, Chegu, there's a question for you. Oh, OK. Um, yes, Shane, um, we could pour some distilled water after the reaction has cooled down and add a few drops of phenolphthalein into the solution. Hmm, let me guess, Chegu. The solution turns pink due to the presence of alkaline solution. Good job, Brandon. You definitely pay attention in your chemistry class. Thank you, Chegu. OK. Dearest audience, that's Chegu Yasmin and her team's effort. Chegu, could you tell us the conclusion of the reactions we just saw? Okay, um, well, Brandon, we could see that group 1 elements burns faster from lithium to potassium. So this justifies that going down group 1, the reactivity of the elements increases. That's great, Chegu. All right, we shall proceed now with answering questions that has been sent via email. Okay. This should be very easy for you, Chigu Yasmin. Hopefully. This is your first question. Mm -hmm. 
What is the symbol of the first three elements in the group one elements? Ah, uh, that's easy, Brendan. That would be L, I, N, A, and K. <laughs> Second question would be, state three physical properties of group one elements. Okay, um, that would be soft, shiny gray surface, and can conduct electricity. <laughs> Third question now. State three physical properties that changes when going down group one elements. Okay, going down group one elements, the atomic radius and the atomic size increases. But the melting and boiling point decreases. The density is low and increases down the group. Hmm. Check with your fourth question. Why does the atomic size of the elements increase while going down the group one elements? Okay, the reason for that, Brandon, is the number of electrons increases. So the number of um, shells filled with electrons increases too. <laughs> now we're moving on to the true or false questions. Okay. This should be very easy for you again, Ponesman. Hopefully. Hmm. Going down group one elements, the elements get less reactive. True or false? <laughs> that would be false, Brandon, because going down group one, the reactivity of the elements increases. <laughs> Another true or false question. A final question, Chegu. Okay. All the best. Potassium burns the fastest and the brightest. True or false? Come on, Brandon, it's true. <laughs> With that final question answered, we have come to the end of our show. Thank you so much, Chegu, for coming over to the studio. We You're hope welcome. to see you again. How's that lesson for today, dearest students? We have investigated the chemical properties of group 1 reactions with oxygen where metal oxides are formed. That's all for today. See you soon in our next episode, Drip Drop Chemistry. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Lokman. Jadi hari ini, Cikgu akan berkongsi berkenaan dengan subtopik transistor. Di akhir bab ini, Cikgu harap pelajar-pelajar boleh menghuraikan berkenaan dengan terminal-terminal yang ada dalam transistor. Menghuraikan transistor sebagai amplifier dan transistor sebagai switch automatic. Cuba anda perhatikan gambar ini. Okay, kita dapat lihat lampu jalan di waktu malam. Pernah tak anda terfikir macam mana lampu jalan ni boleh berfungsi? Bila malam saja dia menyala. Ha, macam mana itu berlaku? Jadi sebenarnya semua ini berlaku disebabkan oleh peranti kecil ini. Eh, namanya adalah transistor. Walaupun saiznya kecil tapi kegunaannya banyak sekali. Mari kita lihat transistor dengan lebih dekat. Transistor mempunyai tiga terminal iaitu tapak, pengumpul dan pengeluar. Transistor dihasilkan daripada gabungan dua jenis bahan semikonduktor iaitu semikonduktor jenis N dan semikonduktor jenis P. Lihat pada simbol transistor, eh. kalau kita tengok apakah perbezaan antara transistor NPN dengan transistor PNP. Okay. Jika NPN, arus adalah keluar melalui terminal pengeluar tapi jika PNP, sebaliknya. Okay, seperti yang dibincangkan di awal tadi, transistor sebenarnya banyak digunakan dalam kehidupan harian kita. Dua fungsi utama transistor adalah sebagai penguat arus dan juga sebagai switch automatik. Sebagai penguat arus, transistor akan dipasang di peralatan audio, contohnya radio dan televisyen. Sebagai switch automatik, transistor dipasang di lampu jalan macam dalam gambar mula-mula saya tunjuk tadi kan dan juga bangunan bagi mengesan kebakaran. Ini adalah satu contoh bagi lita penguat arus. Anda boleh lihat ada dua bahagian lita. Satu bahagian untuk lita tapak dan satu lagi untuk lita pengumpul. Kita fokus pada transistor. Kita dapat lihat arus masuk dari terminal tapak dan pengumpul. Jadi secara tidak langsung menyebabkan nilai arus yang keluar pada terminal pengeluar adalah besar. Kita lihat pada formula iaitu IE sama dengan IB tambah IC. Dan formula yang cikgu nak awak ingat lagi satu adalah gandaan arus bersamaan dengan 
IC per IB. Sekarang kita tengok contoh soalan yang melibatkan transistor sebagai penguat arus. Rajah menunjukkan satu lita elektronik yang berfungsi sebagai penguat arus. Berdasarkan rajah, hitungkan nilai IE. Soalan B, hitungkan gandaan arus bagi lita elektronik tersebut. Soalan C, berapakah nilai arus pengumpul IC apabila arus IB adalah kosong? Okay, kita selesaikan dulu soalan A. Kita dapat tengok eh, formula dia adalah IE sama dengan IB tambah IC. Jadi, kita just ambil sahaja dia punya arus yang masuk dekat situ IC sama dengan 5 miliampere. IB sama dengan 100 microampere. Jadi, cikgu nak awak bagi perhatian pada unit. Okay? Jadi, kita just tambah sahaja jawapannya dapat 5.1 miliampere. Okay, sekarang kita pergi ke soalan B iaitu soalan menghendaki kita mencari gandaan arus. Jadi seperti yang kita tahu formula gandaan arus adalah IC per IB. Jadi 5 bahagi dengan 100. Tapi cikgu nak awak tengok unitnya 5 miliampere per dengan 100 microampere dan dapat jawapannya 50. Untuk soalan C, soalan menghendaki kita mencari nilai arus pengumpul apabila arus tapak adalah kosong. Jadi jawapannya automatik adalah kosong kerana IC adalah bergantung kepada IB. Kita dah lihat transistor sebagai penguat arus dan kita pun dah buat satu contoh soalan yang berkaitan. Cikgu harap pelajar jelas. Sekarang kita lihat pula transistor sebagai Swiss automatic. Antara Swiss automatik yang menggunakan transistor adalah Swiss kawalan cahaya dan Swiss kawalan haba. Swiss kawalan cahaya terdapat di lampu jalan. Yang macam contoh cikgu tunjuk tadi mula-mula kan? Okey, manakala Swiss kawalan haba kita pasang di bangunan-bangunan bagi mengesan sekiranya berlaku kebakaran. Jadi bila berlakunya kebakaran, siren akan berbunyi. Baik. Sekarang kita lihat lita bagi Swiss automatic. Perkara yang cikgu nak awak semua lihat adalah nilai VB. Nilai VB merupakan perkara yang paling penting sekali. Jika nilai VB tinggi, baru lita boleh beroperasi. Kenapa cikgu cakap macam ni? Sekarang kita lihat formula. Daripada formula, kita tahu bahawa VB dan R2 adalah berkadar terus. Maksudnya, jika R2 besar, nilai VB juga besar. Apabila VB besar, nilai arus yang masuk ke terminal tapak adalah besar. Jadi, apabila nilai arus yang masuk ke terminal besar, baru transistor boleh berfungsi. Bila transistor berfungsi, maka lita boleh beroperasi. Okay, kita lihat Swiss kawalan cahaya. Dalam Swiss kawalan cahaya, Mesti ada perintang peka cahaya atau kita panggil dia PPC. Dalam bahasa Inggeris kita sebut LDR. Apa yang cikgu nak awak ingat adalah rintangan PPC adalah tinggi dalam keadaan gelap. Dalam keadaan terang, rintangan PPC adalah rendah. Mari kita bincang apa yang berlaku jika dalam keadaan terang. Dalam keadaan terang, nilai rintangan PPC adalah rendah. PPC mewakili rintangan. Jika rintangan rendah, nilai V juga rendah. Bila V rendah, nilai arus tapak juga akan rendah. Nilai arus yang rendah menyebabkan transistor tidak berfungsi. Apabila transistor tidak berfungsi, arus pengumpul tidak boleh melalui transistor. Lita tidak akan berfungsi. Dalam keadaan gelap, perkara sebaliknya berlaku. Nilai rintangan PPC sangat tinggi secara tak langsung, nilai VB pun akan menjadi tinggi. Apabila VB tinggi, arus besar dihasilkan dan dapat melalui terminal tapak. Transistor boleh berfungsi dan arus pengumpul boleh melalui transistor. Maka lampu akan menyala. Jika Swiss kawalan cahaya menggunakan PPC, Swiss kawalan haba menggunakan termistor. 
anda semua lihat kedudukan termister. Rintangan termister adalah rendah pada suhu, tinggi dan sebaliknya. Simbol termister juga berbeza dengan PPC. Sekarang kita tengok pada keadaan suhu yang tinggi. Okay, pada keadaan suhu yang tinggi, rintangan R1 adalah rendah. Jika rintangan R1 rendah, maksudnya rintangan R2 dan VB adalah besar. Jadi apabila VB besar, seperti yang kita dah bincang tadi, arus akan besar. Bila arus besar, arus boleh melalui tapak IB. Jadi IC boleh lalu sekali dan juga menghasilkan IE yang besar. Jadi lita boleh berfungsi dan siren akan berbunyi. Tadi kita dah lihat pada keadaan suhu tinggi. Okay, sekarang kita lihat pada keadaan suhu rendah. Pada suhu rendah, rintangan termister adalah tinggi. Bila rintangan pada termister tinggi, R2 dan VB menjadi rendah. Nilai VB yang rendah menyebabkan nilai arus juga adalah rendah. Jadi arus yang masuk melalui tapak rendah, jadi transistor tidak akan berfungsi. Apabila transistor tidak berfungsi, IC iaitu arus daripada pengumpul tak boleh melalui transistor. Maka lita tidak akan berfungsi dan siren tidak akan berbunyi. Mari kita lihat contoh soalan yang melibatkan Swiss automatic. Okey. Siren akan berbunyi jika beza keupayaan merentasi R2 bernilai 2 volt. Jika di dalam satu kebakaran, rintangan transistor adalah 20 kilo ohm, adakah siren akan berbunyi? Okey, sekarang kita tengok pula jawapannya. Kita tahu daripada soalan, formula kita tadi sama saja iaitu VB V R2 per R1 tambah R2. Jadi kita cuma gantikan sahaja nilai dan kita akan dapati jawapan untuk V adalah 2 volt. Jadi jawapannya 2 volt bersamaan juga dengan kehendak soalan tadi. Jadi siren pun akan berbunyi. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Siren dalam sebuah rumah telah disetkan untuk berbunyi apabila beza keupayaan merentasi R2 adalah 4 volt. Tentukan rintangan termister yang boleh menyebabkan siren itu berbunyi. Okey, kita tengok jawapannya. Formula yang kita guna adalah sama saja, eh, sama macam soalan satu tadi. Kita gantikan nilai dan kita akan dapati nilai R1 adalah 10 kilo ohm. Kesimpulannya, transistor amat diperlukan dalam kehidupan seharian kita. Walaupun kita tak sedar, tapi transistor sangat penting fungsinya. Cikgu juga berharap pelajar jelas tentang fungsi transistor sebagai suis kawalan cahaya dan haba. Baik. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu harap anda semua sihat dan sejahtera. Saya, Cikgu Malisah, akan mengajar subjek ekonomi bagi tingkatan 4. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah Productivity. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui dua perkara seperti di paparan skrin. Pertama, konsep produktiviti. Kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Suzy. Lihat di paparan. Anda telah kenali Suzy. Dia ingin tahu adakah butiknya semakin produktif berbanding dengan lima tahun dahulu. Sekarang, mari kita lihat di paparan skrin apakah produktiviti. Produktiviti bermaksud keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input. 
Mengapakah Suzy perlu pastikan produktiviti butiknya meningkat? Jawapannya ada pada paparan skrin yang seterusnya, iaitu kebaikan jika produktiviti meningkat. Sebagai pengeluar, apabila produktiviti meningkat, semestinya lah output meningkat. Dengan itu, keuntungan pengeluar juga akan meningkat. Sebagai individu, apabila produktiviti meningkat, firma mampu untuk menaikkan upah, maka upah meningkat. Dengan itu, taraf hidup juga akan meningkat. Dan sebagai negara, jika produktiviti meningkat, keluaran negara akan meningkat. Ini semestinya akan menyebabkan pendapatan negara juga meningkat. Bagaimana produktiviti dikira? Seperti yang anda boleh lihat di skrin, cara mengira produktiviti, produktiviti sama dengan jumlah output dibahagikan dengan jumlah input. Contohnya, kilang A menggunakan dua orang buruh dan mengeluarkan 50 pasang baju. Hitung produktiviti kilang A. Produktiviti sama dengan 50 bahagi 2 sama dengan 25. Tahukah anda negara-negara yang mempunyai produktiviti yang tinggi? Pada paparan skrin, adalah contoh-contoh negara yang mempunyai produktiviti yang tinggi. Contohnya Norway, Australia, Switzerland dan Amerika Syarikat. Sekarang mari kita pelajari pula tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Seperti yang anda boleh lihat di paparan skrin, Terdapat 8 faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Di sini, kita mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan produktiviti meningkat. Yang pertama, tenaga manusia. Kemahiran dan tahap motivasi yang tinggi akan menyebabkan produktiviti meningkat. Motivasi pekerja atau tenaga manusia boleh ditingkatkan melalui ganjaran dan insentif yang diberikan oleh majikan. Kedua, sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur yang cekap dan berkesan akan memastikan produktiviti juga meningkat. Ketiga, kelengkapan modal. Modal sebagai contohnya mesin perlu diselenggara dengan baik. Jika ini berlaku, produktiviti akan meningkat. Yang keempat, bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan haruslah berkualiti. Ini akan menyebabkan produktiviti meningkat. Yang kelima, Persekitaran kerja Persekitaran kerja yang kondusif dan selesa akan menyebabkan produktiviti meningkat. Sebagai contoh, suasana tempat kerja yang selesa dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan akan memastikan produktiviti meningkat. Yang keenam, Gaya kepimpinan Pemimpin mahir membuat keputusan. Ini juga akan memastikan produktiviti meningkat. Yang ketujuh, struktur organisasi. Organisasi yang mengamalkan penghususan kerja akan menyebabkan produktiviti meningkat. Pekerja yang mahir dalam tugas-tugas yang tertentu ditempatkan di tempat tersebut. Dan yang terakhir, teknologi. 
teknologi yang canggih digunakan akan menyebabkan produktiviti meningkat. Sekarang, kita boleh bantu Suzy untuk mengenal pasti sama ada produktiviti butiknya telah meningkat atau sebaliknya. Pada paparan skrin, pada tahun 2015, output ialah 300 pasang baju. Produktiviti dikira 300 pasang dibahagikan dengan dua orang pekerja. Jadi, produktiviti ialah 150. Manakala pada tahun 2020, Output yang dihasilkan ialah 800 pasang baju. Produktiviti dikira 800 pasang dibahagikan dengan 5 orang pekerja. Maka produktiviti ialah 160. Kita dapati bahawa produktiviti butik Suzy telah meningkat dari 150 ke 160. Sudah tentu beberapa faktor telah digunakan dengan baik oleh Suzy bagi menyebabkan produktivitinya meningkat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari. Seperti di paparan skrin, yang pertama, konsep produktiviti dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Demikian tadi, cikgu telah kongsikan tajuk produktiviti. Cikgu harap kamu telah faham tajuk ini dengan baik dan boleh membincangkannya di dalam kelas nanti. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Cikgu nak kamu tutup mata kamu. Okey, tutup mata. Pertama sekali cikgu nak kamu sentuh muka kamu. Okey, sentuh. Okey, dapat rasa tak muka kamu? Okey, sekarang ni cikgu nak dalam keadaan pejam mata, cikgu nak kamu bongkokkan badan kamu dan sentuh hujung kaki. Dalam uh, aktiviti PDP ini, saya mulakan dengan aktiviti yang mudah di mana dia, dia akan melakukan aktiviti seharian yang dia boleh lakukan dan dia tidak melibatkan bahan-bahan yang sangat komplikated. Lah. Jadi dari situ saya akan cuba mengajak pemikiran anak-anak murid saya supaya dia boleh sedar bahawa dalam aktiviti seharian dia tu ada bahagian pada badan dia uh, dia boleh gunakan untuk melakukan aktiviti sama ada dia menutup mata atau tidak. Lah. Cikgu nak kamu cari pen dalam keadaan tutup mata, cari pen dan kertas, tulis nama kamu. Ha, cuba sekarang. Ha, ini orang buta dah ni, Ali Baba ni. Ada pen? Oh, ada pen. Okey, kertas, kertas. Ada kertas? Boleh cari tak? Tak boleh? Ha, kamu seorang mana kertas kamu? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tak apa. Nanti kita bincang kenapa agaknya jadi macam tu kan? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu buka mata kamu. Sesi pembelajaran saya pada hari ini sangat menarik. Uh, cikgu pun agak sporting. Saya boleh memahami dengan lebih jelas uh, dengan apa yang cikgu ajar. Saya juga tidak rasa mengantuk ketika belajar kerana membuat aktiviti yang menarik seperti memukuk ke badan dan menyentuh hujung kaki. Okey, daripada aktiviti tadi kesimpulannya adalah dalam kehidupan seharian ada yang kita boleh buat dengan keadaan menutup mata, ada perkara yang kita tak boleh buat dalam keadaan menutup mata. Okey, Atira eh, boleh cikgu tanya kamu? Boleh. Uh, kamu rasa dalam uh, aktiviti tadi kita menyentuh muka, kita bongkok badan, kita sentuh hujung kaki. Kita boleh buat tanpa melihat, betul? Betul. Okey, tapi kita boleh tak cari pen, 
Cari kertas, tulis nama tadi. Tak, tak boleh? Ha, Okey. Boleh Atira terangkan kenapa agaknya sukar nak cari pen dan kertas? Kerana uh, aktiviti yang seperti menyentuh muka, tunduk badan dan pegang kaki, uh, kita membuat tiap hari. Manakala, okay. tutup mata sambil cari pen tu adalah satu satu cara yang kita tidak lakukan setiap hari. Oh, tak buat setiap hari kan? Hmm. Betul. Maksud benda tu berlaku, uh, mengikut kehendak kamu lah. Kalau ada masa kamu akan buat, ada masa tak. Jadi benda tu bukan rutin. Macam tu? Betul. Menyentuh muka tu adalah rutin? Ha. Okey. Okay. Terima kasih, Atira. Boleh duduk. Okey, kalau cik, uh, kamu lihat pada di sebelah kiri makmal tu, cikgu ada sediakan enam set radas. So kamu akan buat kerja dalam kumpulan kamu masing-masing seperti yang kita dah tetapkan. Okey, so cikgu nak sekarang ni ketua kumpulan sila bangun dan ambil alat radas masing-masing. Pada hari ini, okay, fahami dulu tugasan kamu sebelum kita memulakan aktiviti. Saya bagi awak masa dua minit lah untuk berbincang dalam kumpulan. Okey. Okey. Kumpulan bersedia? Ya. Yeah. Oh, Alif kamu bersedia? Okey, bagus. Buat sekarang. Nak tengok mata siapa yang kamu nak tutup tu. Pastikan dia tak nampak. Eh? Tak nampak. Barang-barang yang hendak disusul oleh rakan kamu yang telah ditutup mata tadi di depan dia. Okey. So kalau begitu kita boleh mula sekarang. Ah jangan cakap kepada dia eh. Beri arahan saja, arahan yang mudah faham. Okey, dua kumpulan bagus. Ada tiga kumpulan dah siap. Okey, empat kumpulan. Okey sekarang kamu buka ikatan kain hitam pada kawan kamu tu kesian dia tak nampak apa-apa kan. Okey kita nak tengok hasilnya. Sekarang cikgu nak kamu buka getah yang mengikat plastik hitam tu. Okey, plastik hitam yang kamu dah cabut tu boleh letak dalam raga yang cikgu sediakan tu. Berapa kumpulan yang dapat pada nang yang betul? Berapa kumpulan? Satu, dua, okay, tiga, empat, lima, enam. Okey. Very simple kan? Bagus. Okey. Tepuk tangan untuk diri kamu. Okey. Okey. So, tanya eh, kerana kamu berjaya melakukan aktiviti tadi. Nampaknya ahli kelas kita semuanya normal. So, semuanya mempunyai keupayaan untuk melakukan aktiviti seharian dengan normal. Okey. So, aktiviti tadi sebenarnya dia uh, nak menyedarkan kita bahawa pada setiap hari kita melakukan uh, banyak aktiviti tanpa sedar. Okey. Masa kamu melakukan aktiviti tersebut, bahagian mana badan kamu yang kamu gunakan untuk menyusun objek tadi? Siapa? Okey. Atira, boleh sila jawab soalan cikgu tadi. Bahagian tangan. Bahagian tangan. Okey. Bahagian tangan betul tak? Selain itu, selain pada bahagian tangan, kamu kena fikir tak? Guna. Okey. Bahagian mana yang kamu guna untuk menyusun tadi? Bahagian otot. Okey. Sekarang ni uh, kalau kamu perhatikan kamu menyusun dengan menggunakan tangan kan? Okey, sekarang ni saya guna. Okey, terima kasih Atira duduk. Cikgu nak semua orang letakkan tangan dia ke depan okay, dan pegang bahagian bawah tangan kamu. Okay. Okay. Kemudian cikgu nak kamu okay, rasa bahagian tangan kamu apabila kamu gerakkan. Rasa tak? Rasa? Okey, apa yang Atira rasa? Ada rasa... Otot. Otot awak? Rat otot? Okey, otot. Awak oh, dia rasa otot. Okey. Apa berlaku pada otot kamu tadi? Regang. Ha, regang. 
Regang. Oke, rasa regang. Macam kendu. Oke, rasa kendu, rasa regang. Oke, terima kasih Atira. Oke, apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah reseptor regang. Oke. So, reseptor regang ni dia ada dalam badan kita. Oke, dia membantu tubuh badan kita mengkoordinasi kan? Betul. Oke, okay. so reseptor regang ni ada pada empat bahagian yang kamu sebut tadi iaitu otot, sendi, tendon, ligamen. Oke, okay. apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah bahagian-bahagian yang terlibat semasa pergerakan di dalam otot. Oke, okay. semasa kita menyusun botol tadi. Oke, okay. kalau kamu perhatikan di situ ada beberapa bahagian yang terlibat. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu cikgu tak? Apa P tu? Okey, ha boleh boleh Irfan? Uh, P tu bahagian otot. Okey, betul. Itu adalah otot eh? Itu adalah otot. Okey, terima kasih Irfan. Duduk. So, um, dia melibatkan beberapa neuron. Boleh tak kamu kenal pasti apakah neuron Q. Okey, Anas. Neuron deria itu. Neuron deria? Ha. Betul kan neuron deria? Ha. Betul. Okey, so kita tengok jawapan. Betul tak Q ini neuron deria? Okey, apa peranan neuron deria? Memindahkan impuls. Okey, so kita tengok. Okey, betul neuron deria. Okey, untuk meneruskan aktiviti kita, okey, kita akan lakukan sedikit aktiviti perbincangan. Okey, kat depan ni cikgu ada letakkan uh, helaian kerja untuk kamu lengkapkan secara berkumpulan. So cikgu nak ketua kumpulan sila bergerak ke hadapan dan ambil helaian tugasan mengikut kumpulan masing-masing. So kalau ada lima, you ambil lima helai lah. Kalau ada empat orang, ambil empat orang. Okey, boleh bergerak sekarang ketua kumpulan. Dalam pengajaran saya juga, saya cuba mempelbagaikan bahan dengan menggunakan slide, saya menggunakan video dan juga saya menggunakan carta. Kerana apabila kita menceritakan tentang otot, dia agak sukar. Kerana perkara itu kita tak boleh lihat. Jadi carta itu dapat membantu anak-anak murid saya untuk melihat di mana kedudukan tendon, tisu dan sebagainya. Dan dari situ dia akan sedar bahawa dalam melakukan aktiviti harian tu banyak bahagian pada badan dia yang terlibat. Okey, secara berkumpulan cikgu nak kamu baca tugasan pertama dalam lampiran dua tu. Okey, cikgu bagi lima minit untuk kamu bincang dan lengkapkan carta alih tersebut. Pembelajaran saya ni sangat menarik kerana ia buat saya tak bosan. Banyak aktiviti yang dijalankan dan saya pun tak mengantuk. Dan Cikgu juga mengajar dengan terang dan dia mengulang apa yang tak faham. Okey, carta alih ini uh, tidak lengkap, betul tak? Tapi kamu dah lengkapkan, betul? Okey, so kita tengok pada kotak yang pertama. Kotak yang pertama tu merupakan apa dia? Rangsangan kan? Okey, siapa boleh beritahu cikgu apakah bentuk rangsangan yang terhasil dalam gerakan ini? Ah, okey, okey, makin nak jawab. Otot akan menjadi tegang. Otot akan menjadi tegang. Tegang. Betul tak? Okey, so tadi a uh, okay, terima kasih Hakim, saya duduk. Tadi masa kamu buat uh, pergerakan tadi dan kita pun dah bincang apabila kamu nak buat aktiviti tadi, dia melibatkan otot, betul? So, rangsangan ini adalah dalam keadaan di mana otot kita akan tegang. Okey, so hari ini cikgu akan tunjukkan satu video. So, cikgu nak kamu tengok dengan teliti, perhatikan apa yang kita buat. Cikgu juga memberi tayangan video tentang Peter yang cuba jalan di atas tali dan sambil itu dia melemparkan bola. Cikgu menunjukkan uh, tentang pengimbangan badan semasa Peter berjalan di atas tali. Uh, cikgu juga menerangkan uh, Peter mengimbangkan badan dengan menggunakan tangan dan kaki. Okey, berdasar pada video tadi, uh, kamu rasa apa yang menyebabkan Peter tu boleh lakukan banyak aktiviti atas tali tadi? Nampak tak? 
Okey, okey, jap. Kehadiran reseptor regam pada otot tangan dan kaki. Okey, kehadiran reseptor regam pada otot. Otot. Okey. Terima kasih, Jan. Adakah reseptor regam tu ada pada otot saja? Okey, Rami. Tidak, reseptor regam terda juga terdapat pada ligamen Uh, tendon dan sendi. Okey, terima kasih Raimi. Okey, boleh duduk. So, okey, seterusnya uh, untuk merumuskan uh, PDP kita pada hari ini, okey, cikgu nak kamu lengkapkan tugasan 2. Okey. Tengok tugasan 2. Okey, tugasan 2 itu merupakan satu peta bulatan. Okey. Peta ini kita gunakan untuk uh, mendefinisikan satu konsep. Okay? Kerana cikgu akan tengoklah bagaimana uh, prestasi kamu. Adakah kamu faham apa yang cikgu ajar atau tidak. Okey, cikgu bagi kamu masa lima minit untuk melengkapkan tugasan. Tapi dia ada lagi kan? Dekat dalam perusahaan. Kamu banyak uh, kamu banyak sumber yang kamu boleh gunakan semasa melakukan aktiviti kan selain daripada apa yang kamu dah pelajari tadi okey kamu boleh rujuk juga pada buku teks dan juga nota kamu aku suka sana pun tak apa bincang dengan kawan okey Ada. Okey, untuk merumuskan uh, PDP kita pada hari ini, saya nak jemput seseorang lah. Okey, nak minta dia cerita sikit apa yang dia faham, apa yang dia belajar hari ini. Okey, Ale? Reseptor regam membolehkan manusia melakukan aktiviti tanpa melihat dan membolehkan manusia mengimbangkan badan. So pendapat kamu adakah dia membantu kamu dalam aktiviti harian? Ya. Yeah. Sangat membantu. Sangat membantu. Contoh? Contohnya jika saya menunggang motor, saya boleh mengimbangkan badan. Ah, oh, bagus. Okey, jadi dia menggunakan reseptor regang dia. Betul tak? Ah, nak mengimbangkan badan. Okey, dalam kehidupan harian juga kamu uh, sebenarnya dalam sedar tak sedar banyak melakukan pergerakan kan? Okey, kita namakan dia tu sebagai kedudukan badan. Contoh kalau kamu nak duduk, kamu akan bengkokkan badan kamu kan? Betul tak? Okey, so dia sangat penting. Reseptor regang ni sangat penting dalam aktiviti harian. Dalam aktiviti peneguhan, saya menggunakan juga IT Max sebenarnya iaitu carta alih dan juga peta bulatan lah. Di mana carta alih tu saya nak menunjukkan bagaimana impas semasa aktiviti yang melibatkan reseptor regang dan peta bulatan itu saya gunakan untuk mentafsir sebenarnya dia saya bagi di hujung di hujung PDP dia lebih kepada saya nak mentafsir apakah pengetahuan dan juga pemahaman yang saya dah bina kepada anak murid saya sepanjang sesi PDP itulah pendapat saya lah kepada rakan-rakan guru-guru sains yang lain pengajaran ini akan membantu kita menjadikan aktiviti pengajaran itu lebih berkesan. Walaupun ia nampak sedikit, tapi kesan yang besar itu akan menjadi satu kejayaan yang akan menjadikan kita rasa kita akan berbangga menjadi seorang, sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih.